这是美军的战术手机，这是同款的民用手机，外观上好像没什么太大的区别。但美军的这款战术手机实际上叫做奈特勇士，那么它与民用手机有什么区别？又有怎样的先进功能呢？本期影片咱们就来聊聊有“单兵聊天室”之称的奈特勇士。上个世纪八十年代前，各国军队之间的通讯基本是依靠手持步弹机和背负式无线电台实现。但这两种通讯设备无法实现士兵之间的联动，所以美陆军在八十年代末提出了士兵现代化计划。这是人类历史上第一次将单个士兵和作战通讯系统相结合。在这个计划中，有一个非常重要的核心，那就是一九九二年美军展示的陆地勇士系统。这个玩意儿是什么呢？简单理解，这个陆地勇士相当于现在的电脑。是的。你没有听错，在电脑刚开始大范围普及民众的时候，美军已经准备给每一位士兵都配上一台了。从当时这个设备的体积看，很明显，这对士兵来说无疑是一个负担，因为它太大了。因此，美陆军先后在1993、1996和2006年进行了三次改进，终于在2007年，一个相对比较成熟的版本被美军接受。他们成功将单套价值高达七万美元的陆地勇士装备到了部队，这是什么概念呢？二零零七年，美国每个家庭的平均年消费是四万九千六百三十八美元，其中在吃饭上的支出为六千一百三十三美元，也就是说，单套陆地勇士足够一个美国家庭吃上十一年多。然而，就是这样一套昂贵的装备，美军却计划为每一位士兵配上一套。当然了，先进装备哪有不测试直接采购的道理？因此，美军在阿富汗战争对陆地勇士进行了首次实战，结果一趟下来，士兵们纷纷抱怨这款装备使用起来偶尔会出现卡顿，体积也比较大，再加上美军也认为这款设备太贵了，所以陆地勇士就被取消了。之后，美军并没有放弃去实现单兵的通讯系统，他们开始尝试用其他先进、可穿戴的设备和步兵无线电系统，把士兵和战场信息系统相结合。而这个新系统就是奈特勇士。那么，这款系统性能究竟如何呢？一开始，奈特勇士在设计上与之前的陆地勇士一样，有点笨拙。主体由计算机、无线电台设备、导航系统、单元显示器、储存单元和输入设备组成，这就相当于美陆军上战场的时候必须带上键盘和电脑才能冲锋。所以，美军决定对其进行进一步改进。项目一公布，立即吸引了多家承包商参与竞标。虽然他们在研究方向上没有问题，但由于承包商们研究的方向大体一致。技术的重复开发无疑在浪费纳税人的钱，于是国会决定把研发招标改为采购，将民用设备快速改成军用战术装备来使用。所以之后，奈特勇士综合性能有非常大的提升，其中最直观的自然是重量。起初一套奈特勇士重达十八公斤，后来则减少到六点四公斤，这归功于美军将显示器改为了更加便携的手机。二零一二年十月，美军给部署在阿富汗第十山地师的一千多名士兵，配备了摩托罗拉公司十六 G 内存版本的 Atrix 智能手机。这款智能机里取消了蜂窝数据、WiFi 和蓝牙通讯，系统则采用了美国国家安全机构批准的军用型安卓操作系统。解决了困扰民用手机与平板电脑的安全问题，同时它只安装了美陆军内部研发的奈特勇士系统软件。别看只有这一个软件，它的功能却十分强大，可通过 GPS 定位标出敌人、友军和平民的位置，并在设备上计算出最佳的支援路线。实战中可以为美军的行动节省三十至四十五秒的时间，帮助他们更快地脱离目标或支援队友。最重要的是，士兵们还可以通过奈特勇士进行聊天，用起来就像 Line 一样。区别是，它给队员和指挥官传送文本信息和其他信息都经过了加密。同时，这款智能手机还可以在有效空域接收 RQ-11 渡鸦无人机发送的图像，使士兵在战斗前了解敌方位置和作战环境，并且这些战时数据还可以分发给其他作战单位。
。这样一来，整个战场就是一张庞大的情报网，可以提高美军士兵的存活率。从性能上看，当时的奈特勇士已经满足了单兵通讯的需求，但它还有一些问题存在。例如，有些士兵认为四英寸的手机屏幕太小，一些本来就近视的士兵在极端的作战环境下看这么小的屏幕，反而更加近视了。美陆军一看，这样不行啊，不能让自己的士兵受这委屈，于是，在二零一三年决定对屏幕的大小进行改进。不过，改进其实就是换手机。由于当时的摩托罗拉已经传出了被联想收购，所以美军不得不选择另一家供应商。碰巧当时三星推出的 Galaxy Note 2市场反响不错，因此美军选择了三十二 G 版本的 Note 2作为奈特勇士的搭载机。而这次的系统主要由 ANPCR 154步兵电台和三星 Galaxy Note 2及配件组成。美军经过测试后发现，这款设备不仅显示屏幕大。而且在强光环境下，屏幕的显示效果也得到了提升。手机内存也从1 6 G 增加到了3 2 G， 这对于美陆军来说是一个好消息。这样，士兵就可以在野外作战时给友军传输信息较大的数据了。所以在2014年年初，美陆军就采购了 7,000 多部三星 Galaxy Note 2。到二零一五年，奈特勇士逐步装备到部队。这批智能机在两年里先后装备了三十个旅级战斗部队。此时的美陆军对奈特勇士的研发已经有一套自己的路数。他们觉得此时的三星 Galaxy Note 二已经满足了士兵的作战需求，所以他们把研究方向放到了 ANPCR 幺五四步兵电台上。这款电台一般位于士兵的胸前，在使用电台时需要低头进行操作，但这并不是它最大的问题。它最大的问题在于这款设备的兼容性不是很好。美陆军又开始想办法解决这个问题，直到2016年，德国 g l e n Air 公司推出了穿戴式的 Star Pen 模块。这款模块可以为进行近距离空中支援士兵的通讯设备提供网络数据访问、外围连接和智能电源开关、电源管理。最重要的是，它可以兼容多种设备。这边电台的问题刚解决完，美国陆军士兵又反映了一个新问题：原来他们在使用安卓手机时发现。这些设备会经常死机，需要重启，特别是在使用分屏功能时，死机的概率会大大增加。所以，美国军队特种作战司令部计划将安卓智能手机从部队的部署列表中移除，并改用为 iPhone 6s。不过，美军是否用过 iPhone 6s 作为奈特勇士系统的搭载机，大兵并没有查到。但可以肯定的是，美军并没有将安卓智能手机移除出部队的部署名单。因为在二零二零年，美陆军使用了三星 Galaxy S 二零战术版手机作为奈特勇士系统的搭载机。S 二零战术版基于三星 Galaxy Note 二而设计，他们将硬件平台与安卓操作系统相结合，衍生出了合作伙伴生态系统。它具备态势感知、虚拟健康监测、机器人控制技术和确保网络通畅等功能。由于机身小巧，它可以装在任何战术工具包里。平时不用的时候就安装在胸前，使用时只需按一下按钮，它就可以向下展开。在使用的过程中，也不用担心士兵们隔着手套不好操控手机的情况，因为为了方便操作，三星对触摸屏进行了改进，即便戴着手套也不会影响正常使用。在手机规格方面 ，Galaxy S20 战术版。和 Galaxy S20 没有什么太大的区别，两者都是 6.2 英寸显示屏，骁龙865和十二加一百二十八 GB 的内存，电池容量都是四千毫安，都具备防水防尘的功能。不过战术版的抗摔性比较好，这对在野外作战的士兵非常友好。不过这次奈特勇士系统。采用了三星的 DeX 桌面模式，这种桌面模式可以让士兵用 Galaxy S20 战术版完成战术报告、训练和任务规划。同时，它还支持 USB 投屏到显示器进行战略部署。美陆军还为士兵们在手机里安装了几个应用，包括安卓战术突击工具包、安卓精确打击工具包、动态集成、低成本软件集成战术手持工具和战场辅助创伤分布式观察工具包。
，其中安卓战术突击工具包是一款跨多平台、基于地图的态势感知的软件，它可以进行精确定位、智能生成周围陆地地图、态势感知、导航和数据共享。这个软件的功能和谷歌地图类似，而且它允许安装第三方开发的插件，比如显示战时信息、作战命令、离网通信、精确制图和地理标记等等功能。安卓精确打击工具包和动态集成低成本软件集成战术手持工具，这两个软件则主要用来替代无线电和纸质地图，用于接收卫星数据来显示周围环境的地图，并在地图上显示附近敌我军队、各种目标地点以及作战任务简报等等。可以理解成，美军把士兵们拉到聊天室里进行作战部署，和 Line 差不多。大兵最后要说的战场辅助创伤分布式观察工具包，这款软件就比较强大了。它可以收集和实时分发伤员信息，并与远程医疗平台进行联动。医护人员通过使用生命体征监测软件，实时远程无限监测病人受伤时的生命体征。这个过程不仅提高医护人员在战场上的医疗效率，而且将伤员从战场到医院的护理工作进行了流程化。除此之外，它还可以和 Tomahawk Robotics 公司出品的 k i n e s i s 指挥控制软件进行安全的联动，共同打造一个控制机器人和无人机的平台。由于这款战术版的 S 2 0里有很多美军的机密，美国国防部出于对数据安全的考量，启用加密的双通道 VPN 通信，还包含了对数据传输保护和数据遗失预防。也就是说，在士兵进行机密通讯时，数据传输过程中不会泄露，即使在传输过程中手机意外关机。数据安全也能得到保障。不过，美陆军在执行一些特殊任务时，会实现完整的离网通信。说白了，就是开启更高级的飞行模式。而且，战术版还有夜视模式。它这个夜视模式和我们平时手机用的夜视模式比较类似，可以让士兵在佩戴夜视仪的情况下正常使用手机。这种夜视模式可以保护士兵不被屏幕光致盲。这个时候，就有人要问了。战术版手机有这么多功能，那它会不会很耗电呢？毕竟大兵前面提过 ，Galaxy S20 战术版内置的电池容量和民用 Galaxy S20 一样，同为四千毫安。这不禁让人担心它在野外战场环境的续航能力。如果正在打仗，设备没电了该怎么办？关于这一点，美军早就考虑到了。他们在士兵的手腕处装备了一块备用电池，以备不时之需。但美军并不满足于此，为了最大限度增加奈特勇士的续航能力，美国陆军司令部开发了一款名为“宝型可穿戴电池”的产品。简单来说，它是一款可充电的离子电池，外观像一片防弹插板，可以装进士兵两侧、胸部或背部装有防弹板的袋子里，并且可以弯曲以配合士兵的行动。而美陆军已经进行测试，以确保电池被子弹或弹片击中时不会着火或爆炸。未来，它将成为一个主要的能源来源，不仅可以为智能手机和电脑供电，还能为这些设备的电池提供充电能力。这将有效提高步兵任务的效率。聊完美军在作战时如何让手机续航之后，大兵再和大家聊一下。作战途中，美军士兵的战术版手机如果不慎遗失，被敌方捡到，会不会成为隐患？在了解这个问题之前，我们要知道部队中的制度。大多数在前线作战的都是普通士兵。而普通士兵的信息网络是接入到班长那里的，所以他们的手机是没有用的。班长那边的手机也一样，虽然是整套系统，但想要接入网络也需要验证。当然，不排除敌方攻破防火墙，强行进入系统这一情况。但美军的系统可不是闹着玩的，在敌方开始攻破防火墙的时候，系统就会自动开启警报，那敌方的攻破就成为了一场闹剧。
通过以上内容，各位不难看出，美陆军为了实现单兵战地通讯，真是用心良苦。但它所带来的好处也十分明显，装备了奈特勇士的美陆军机动编队作战能力得到很大的提高。在战场上，士兵获取信息只需点几下屏幕就能完成，很大程度上提高了作战的灵活性。各位朋友认为，未来美军的奈特勇士还会进行哪方面的改进呢？欢迎在评论区留言讨论。我是大兵，我们下期视频再见。